sababu ya kutujali sababu ya kutuangalia na kila siku upendo wake umezidi kuonekana kwetu tunapokuwa na muda mchache huu uh, tuweza kumshukuru ku, ku, bwana na tuweza kulisikia neno la bwana maana Yesu alisema kwamba sio mkate peke yake utakao amdurisha uh, uh, mwanadamu ila neno litokalo kwenye kinywa chikinywa cha bwana kwa hivyo ninataka nishukuru kwa pamoja alafu tuingie katika neno mara moja na tutabarikiwa kwa pamoja basi Mungu wetu utukuzwe na ndio siku ya leo na uabudiwe hata milele yote kwa sababu ya upendo wako mwingi neno limeandikwa ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu uliupenda ulimwengu hata ukautuma ukamtuma mwana wako pekee ili kila mtu amwamini asipote mbali awe na uzima wa milele tutachukua jina lako leo tunaliona kuliabudu kwa sababu ya kujua kwamba wewe ni kwa upendo mkuu umetu umetuweza umeweza kutuhifadhi umeweza kutuweka hai hata siku ya leo si kwa mazuri tulio nayo ila kwa sababu ya mapenzi yako na upendo wako mwingi juu yetu na kwa muda huu chache tunapoenda uh, kuweza kuduana neno lako na wote walio karibu na mbali neema yako hiyo pamoja nasi tunalibariki neno hilo tunaomba ufunuo wa roho takatifu tunaomba uwepo wake tunaomba uh, uh, kwamba mkono wako ukaweza kutuendelea mbele maana wewe unapoenda mbele watu wako unawapigania na kuwafungulia njia ulipoenda mbele wa Israeli ulitengeneza njia hata jangwani na pale walipofika kwenye ziwa la Shamu uliweza kuonekana mahali pale ukitengeneza njia kavu hivyo njia ni kwamba tunakuamini kwamba unaweza kutengeneza njia hata hapa na mahali penginepo utukuzwe na inuliwe tumechukua nafasi hii kukutambua dhidi ya mingu mingine yote kando na mingu mingine hakuna mwingine kama wewe hata nasi tunasema kwamba wewe peke yake unaweza mambo yote utukuzwe uinuliwe na uabudiwe milele yote kwa jina tukufu la Yesu tunaomba leo na kuamini amen basi na mtukuza bwana sana ninaomba tuweze kugawana uh, neno la bwana neno hili tutalipata kwenye kitabu uh, cha Isaya neno hili ni neno linaonyesha nguvu za Mungu tuna maneno mengine mengi uh, we have a lot of scriptures that can show the power of God but nimechagua maneno haya kwa uh, sababu maneno haya uh, Mungu ndiye amenipa ufunuo wake uh, siku ya leo tunayatoa kwenye kitabu cha Isaya Darathini na saba tunaanza kwa msali wa darathini I'm going to read in my, uh, in my uh, from my English version ambayo ina ina inasoma hivi And this shall be a sign unto you that is Isaiah 37 from verse number 30 we are going down there uh, several verses And this shall be a sign unto you you shall eat this ear such as grows of itself and the second ear that which springs of the same And in the dark year uh, sow you and reap and plant vineyards and eat the fruit thereof. And the remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. For out of Jerusalem shall go forth a remnant and they who escape out of Mount Zion, uh, the zeal of the, the Lord of hosts shall do this. Therefore, thus says the Lord concerning the king of Assyria, He shall not come into this city uh, nor shoot an arrow there there nor come before it with the shields nor cast a bank against it by the way that he came by the same shall he return and sh- uh, and shall not come into this city says the Lord for I will defend this city to save it for my own sake and for my servant David's sake verse 6 says Then the angel of the Lord went forth and smote in the camp of the Assyrians a hundred and four score and five thousand that is a hundred and eighty-five thousand and when they arose early in the morning behold they were all dead corpses so Sennacherib king of Assyria departed and went and returned and dwelt in Nineveh that was his home that ate and came to pass as was worshiping in the house of Nisroch his god that Adramelech the, uh, and Shareza his sons smote him with a sword and they escaped into the land of Armenia and Esau had in his son reigned in his stead basi jina la bwana liweze kutukuzwa nimesoma kwa kiingereza 
inataeleza jinsi eh, tutakavyoweza tachanganya kwa lugha lakini Bwana atatukuza katika mambo yote ninataka kueleza nguvu za Mungu za kuokoa watu ambao wameweka tumaini kwake neno limeandikwa ya kwamba kuna anyo na mtu yule amtumainiaye ama kumtegemea mwanadamu maana tegemeo hilo litakapoisha hana njia nyingine ila baheri mtu yule amtumainiaye bwana maana mtu huyo atapata kuokolewa leo hii kama una jengi la kutegemea kama una watu wengi wana njia tofauti za kuweka tumaini nao ama sehemu tofauti ambako wanaweka tegemeo lakini mtu aliyebarikiwa ni mtu ambaye anaweka tegemeo lake na tumaini kwa Bwana ni wakati gani tunafaa kuweka tegemeo zetu kwa Bwana Mungu wetu ni wakati wowote jina la Bwana wetu lipewe sifa Mungu wetu na atukuzwe watu wote ambao wanamtumainia Mungu mbeleni waliweza kuokolewa hata Daudi ni mfano mzuri katika Biblia kwamba tumemuona akiweza kumtumainia Mungu na Mungu akaweza kumuokoa hata hata na Musa walipokuwa na Waisraeli akiwaongoza tunaona mfano wake kwamba aliweza kumtegemea Mungu maana alielezwa na Mungu kwamba nitaendelea pamoja na wewe na utaweza kumshinda uh, Firauni na jeshi lake na watu wengine wote wa Israeli utaweza kuokoa alipoweka tumaini lake kwa Mungu aliweza kuokolewa na aliweza kusaidiwa katika shida yoyote katika tabu yoyote katika nyakati zote zile ni vizuri kumtumainia Mungu wetu maana tunapomtumainia Mungu wetu tutapata msaada na utapata wokovu hawa ni watu wa Israeli na, na siku hizi palikuwepo na mfalme Hezekia na Hezekia alipokuwa amekalia kiti alikuwa mtu wa kumwamini Mungu alikuwa mtu wa kumtumainia Mungu Mungu hatamwacha mtu ambaye anamtumainia aweze kuaibika ama aweze eh, ku, a, a, kuangushwa ila ataweza kumuokoa na mateso yake inaandikwa na ya kwamba a, mateso yake wana haki ni mengi ila Bwana humponya na ovu zake sote na basi kwa leo elewa kwamba Hezekia ni mtu mmoja tunachukua mfano wake kwa maana yeye aliweka tumaini lake kwa Mungu wake itapokuwa kama mwanadamu alipata alikuwa na wasiwasi kwa maana jeshi yake jeshi lake lilikuwa ni jeshi kidogo likilinganishwa na jeshi la Waziria ama uh, uh, the Syrians lililokuwa eh, linaongozwa na mfalme wao eh, sana Kenipa na alikuwa anahofia maana yeye pia ni mwanadamu na kati zingine zinafika wanadamu wanakuwa na uoga kama wanadamu pengine hata nalo unayesikiza leo unaweza kuwa na uoga ama kuna nyakati zimefika unaona kwamba hapo una hofia unashangaa ni nini kilitakao tokea na hiyo nataka nikueleze kwamba ukimtumainia bwana hata nyakati kama hizo bado ataonyesha mkono wake na ataonyesha mapenzi yake katika hali hiyo ya kuokoa basi Hezekia hakuwa na tumaini mali pengine na shangaa kwamba hata angejaribu kutumainia mali pengine hangeweza kusaidika maana jeshi lake lilikuwa ni kidogo watu wake walikuwa wamezingirwa mji wao Yerusalemu ulikuwa umezingirwa na nyakati hizo uh, sana Kenipa mfano wa Azilia alikuwa na tamani na alikuwa anatumaini ana kwamba ataweza kukunyakua mji wa Yerusalemu na ndipo akaweka majeshi yake pale nje akaweza kuzingira ilikuwa ni tabia za za wafalme nyakati hizo kwamba wakitaka kuchukua mji fulani wanaenda mahali kama hapo na wanaweza kusikira na kwa muda mrefu wanaweka watu njaa njaa ili watu wakifungiwa hivyo wanaweza ku, wanaweza kusalenda wanaweza kukubali kwamba wameweza kushindwa kwa hivyo waliwazunguka kwa muda mrefu na hivyo waliweza kusemezana na, na mtumishi wa Bwana Isaia mtumishi aliyekuwa ambaye al, alikuwa ni nabii na yeye Hezekia alikuwa ni mfalme ambaye alitumainia Mungu lakini pia aliweza kumtegemea eh, eh, nabii Isaia nyakati za shida sisi tunakimbia wapi sisi tunakimbia wapi ni, 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 ni muhimu kwamba tupate kimbilio letu katika neno la Mungu neno limeandikwa kwamba mtumainini Bwana Mungu wenu na mtaweza kuokolewa na pia mtaweza kuamini na manabii wake na mtaweza kustulishwa na hivyo tunaweza kuwa na tegemeo wapi wakati tunakuwa na shida tunakuwa na tegemeo wapi Kaka, wakati mambo imekuwa ime tumeona tume giza tunakimbia wapi maana kimbilio hilo ndilo linategemea inategemea kwamba 
unakimbia nini kama unakimbia kwa nyumba ya bwana nataka kukuambia kwamba utakuwa na msaada kama unakimbia kwa utumishi wa bwana utakuwa na wokovu utapata wokovu huo na utaweza kusimamishwa walipokuwa wanasemezana Hezekia na Isaiah nabii akaambiwa na bwana Mungu akanena na Isaiah mtumishi wake maana mali pekee leo nimeandikwa kwamba sita sita a a sita weza sita nyamazia watumishi wangu manabii sita waficha neno lolote bwana anateua manabii kwa nini ndipo aweze kuwaeleza maana Mungu aweze kuongea kama wanadamu na Mungu aweze kwenda kwa studio kama yetu hii lakini Mungu anaweza kupitia kwa mtu fulani kama mimi hivi aweze kukufikishia ujumbe kwa hivyo Mungu anateua anateua wanabii ama watumishi wake ndipo atapitisha maneno yake kupitia kwao basi Isaya akabijua na neno la Bwana akaambiwa endenda kwa Hesekia mfalme kumwambia maneno haya yaliyotoka kwenye kinywa cha cha Mungu uh, wa Israeli na umwambie hivi mfalme sana kiani wa Assyria hataweza kuingia katika uh, mji huu wa Yerusalemu wala hataweka mishara yake ama hataweza kugomoa na kuta za Yerusalemu usiwe na wasiwasi kwamba ataweza kuingia na awashike na mateka akaambiwa uh, Mungu amesema kwamba hataweza kuna mambo hayo kwa nini kwa sababu Mungu wetu anaona mambo yaliyo mbele anaelewa mambo ambayo bado hayajafika anayanena mambo kabla hayajaonekana Mungu sio kama sisi watu ambao wanaongea maneno ambayo tayari wameona tayari wameyasikia kama saa hizi watu wote wanaongea shida iliyoko shida kama ni kwa serikali shida kama ni ile ambayo imekumba ime dunia yote ya covid 19 watu wengi wanaongea mambo hayo kwa sababu wanayaona kwa sababu wanayasikia kwa sababu mambo hayo na mashida hayo ya wako nayo kila wakati Mungu wetu anaongea kabla mambo hayajatendeka ndipo aweka tofauti yake na wanadamu na naposema kwamba yeye ndiye aliyesema mambo hayo basi tunafaa kuamini kwamba yeye anajua mambo kabla ya timie hata sasa hizi situation yangu naweza kuiweka ndani ya Bwana hali niliyo ndani yake naweza kumwekea tumaini Mungu wangu ya kwamba sisi tutaweza kuaibika kwa sababu gani kwa sababu yeye anajua hali hiyo inawezekana watu hawajui hali yangu inawezekana watu hawanielewa hivyo nilivyo lakini Mungu wangu anaelewa hali zote anaelewa hali yangu nyakati hizi na hata nyakati zijazo atukuzwe sana Mungu wetu amen Praise be to God. Amen. Nataka tuendelee hapo chini kidogo. Na nataka kusoma maandiko haya kama kuerudia. The Lord said that's verse number that four by the way that he came by the same shall he return and shall not come into this city says the Lord. But that fight for I will defend this city to save it for my own sake and for my servant David sake. Bwana akasema kwamba mfano huo sana kile njia ile ambayo amekujia njia hiyo hiyo ataweza kurudia. Amen.
na tumesoma na tumejua na tumeweka uhakikisho kwamba yeye anaweza kuokoa basi sisi tutalikumbuka jina lake tutalikumbuka jina la mwokozi wetu tupate kuokoa tunapo kumbuka mwokozi wetu hata msalabani tunapata kuokoa na bible says somewhere else kwamba tutazane aliyesubisha msalabani na tutaweza kuokolewa kama kuna mahitaji kama kuna hitaji lolote la wokovu basi tutazame Yesu aliyesubisha msalabani na tutaweza kuokolewa basi nataka kurudia msali ah uh, kwa sababu msali una umeibariki sana nimekwambia kwamba wakati wote ukua na shida jo kuna watu wanapata shida na wanatikaza katika shida zao eh people get through some trouble and uh, some problems in their lives na wanatikaza wanasema eh mudu wa aka ate mudu wa a a anapigana kifu yake alake acheze kiye alake taake alake taake mimi sasa hivi tuta kama mimi kwa sababu ninajua kwamba Mungu wangu anaweza kunisaidia katika mambo yote lakini mimi kwa mimi binafsi siyawezi mambo na hata mambo ambayo ninayaweza yeye mwenyewe ndiye anayewezesha kama wale wao wale wana wana wanacheza kivyao eh wanaona njia hiyo inaweza kusaidia i want you to be hata ukijaribu kucheza kivyao haitakusaidia lakini ukicheza na Mungu utapata msaada na kuna slogan nyingine imetoka kwa watu eh wanasema kwamba wana eh mudu wa hicho ni market you know eh ni mambo ambayo ni very negative na mimi siyapendagi kwa sababu hata Mungu wetu huwa hayapendi mambo ambayo hayamweki Mungu mbele hayamweki eh, Mungu kama kuna mtumaini au muoneshe kwamba unaweka tumaini lako la kwa nguvu zake hatuweki tumaini kwa nguvu za sisi lakini tuweka tumaini katika nguvu na uwezo na upendo wa Mungu wetu so going to read this verse again verse number 34 by the way that he came by the same shall he return amen and shall not come into this city say the lord verse 35 for our defend this city for the uh our defend this city to save it for my own sake and for the sake of my servant david so i'm going to save this city not for any other sake but for my own sake some things that god do he does not do these things because of anyone you know like this time he he said he is a kaya and Jerusalem as a whole a, 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 the whole spirit wanted uh, Hezekiah to understand and uh, asked to hear to understand that God did not save the whole city or oh, he's not going to save the city because of his prayer unajua wakati tunaomba tunaweza kuingia katika maringo ama kuona ya kwamba maombi yetu yanasikiwa maombi yetu yanachibiwa Mungu ametenda kwa sababu yangu na sasa tuingie katika mambo hayo ya kujigamba lakini Mungu anataka tuelewe kwamba hata nyakati hizi hakusema haku hivi ama hakuokoa Jerusalem kwa sababu ya Hezekia lakini alisema it is for my own sake oh yes i will save it for my own sake and for my servant David's sake you know his servant David kwa maneno ya David kuwekwa hapa anamaanisha kwamba nimeweka agano na Daudi. Daudi ni mtu yule Mungu aliweka maagano na yeye kwa maana katika nyumba yake hatakosa mtu au kale kiti cha ufalme. Na cho Mungu akiweka maagano leo hataweza kuyabatilisha wala hata kubali ya badilisho na mtu yeyote. Kwa hivyo anasema kwamba sio kwa sababu ya uko ni kwa sababu nimeweka maagano. Tunajua uh, kwamba tunapoomba Mungu sio kwa sababu yetu lakini Mungu ameweka maagano na maagano aliyotuwekea leo ni kwamba anatupea mwanao pekee ambaye ni Yesu Kristo na kila mtu ambaye atamwamini ataweza kuokolewa na yote atakaye kukuja kwa baba kupitia kwa Kristo ataweza kuokolewa tunaweza kuelewa kwamba sio kwa sababu yetu lakini kwa sababu ya Mungu wetu na atukuzwe leo kwa sababu yeye anaokoa kupitia kwa Kristo mwokozi wetu it is true the phrase i will defend this city literally means our cover over this city is the bad covers it jumps with its wings yani nitaweza kulinda mji huu eh neno hilo linatuonyesha kwamba yeye anaonyesha atakuwa juu 
kama jinsi eh, ndege anavyo ama kuku anavyoweka mabao yake na kufunika vifaranga vyake chini ya mabao hayo jinsi hiyo ndivyo Mungu anavyoahidi kuweza kuwafunika watu wale ambao wameweka tumaini lao kwake basi ninapoeleka kumaliza tabu kuambia kwamba ni lazima umwamini Mungu ukimwamini Mungu atakupigania kwa maadui zako uh, Mungu alitoa malaika moja verse 6 says then the angel of the Lord went forth and smote in the camp of the Assyrians a hundred and four score and five thousand and when and when they arose early uh, in the morning behold they were all dead corpses Malaika mmoja wa Mungu akaenda usiku katika kambi ya Waziria akaweza kuangamiza na kuua wanajeshi ama askari wao 1185 you know an angel of the lord is is that powerful kama usiku mmoja anaweza ku deal na watu wengi hivyo na sio watu hivi tu sio watu ovyo ovyo ni watu ambao ni wanajeshi wa vita watu ambao walikuwa wametolewa na nchi ya Syria wameweza kwenda kupigana lakini Mungu vita vyake hapigani jinsi wanadamu wanavyopigana Mungu vita vyake anampigana kwa nguvu zake na nguvu zake ziko mbali zikilinganishwa na nguvu zetu ndipo sasa nimesema kusema basi natuweka kimaini yetu kwa Mungu wetu kama malaika mmoja wa Mungu alipo tumwa kwenye eh, kambi ya eh, eh, iliyosimama ya Wasiria aliuwa kwa usiku mmoja askari 1185 na Biblia John ya ukweli hivyo ni jambo lililofanyika hata katika vitabu vya record na history ni haya mambo yalikuepo na yaliweza kurekodiwa na kuna kidogo jinsi yalivyofanyika walipoamka asubuhi wakaona kwamba ni maiti pekee zimelamali pale na hivyo hivyo kama jinsi Mungu alivyokuwa amenena na Hezekia pale mwanzo kwamba huyo mfalme njia ambayo amekuja nayo atarudi nayo nitamfanya asikie mambo mengine ambayo ataweza kuru ataweza kukimbia walipoona mambo haya na mfalme wao akasikia jinsi akaona jinsi malaika wa Mungu amefanya usiku na akajua kwamba hakuna majeshi ya Waisraeli yameweza kuwapigania wakawa na uoga na akarudi kwa Syria na akaenda ukaa kwake pale Nineve kama mstari wa Daniel saba unavyosema na mstari wa Daniel nane unasema kwamba alipokuwa anaabudu Mungu wake Mungu anaitwa alikuwa anaitwa Anisrok eh vijana wake wawili Adramek na Shareza wakaweza kumvizia kwa panga wakamuelekea kwa upanga na wakamwangamiza kwa upanga huo nao wakakimbia kwenye kwenye mji wa Armenia na kijana mwingine wake aliitwa Ezahadon akaweza kuelekea kiti hicho ona watu wote ambao hawamwamini Mungu na ambao wana miungu mingine ambao haina nguvu wana miungu mingi watu wana miungu ina nyingi watu hao wanapata mwisho wao ambao ni mwisho una kilio ambao ni mwisho una machozi ambao ni mwisho una una mateso ambao ni mwisho ambao sio kupendeza lakini mtu yote ambaye anamtumainia Mungu ambaye ni Mungu muomba wa mbingu na nchi ambaye ni Mungu wa Israeli maana huyo ndiye Mungu wetu sisi wote na ni Mungu wa dunia yote Mungu ambaye aliwapenda watu wote o, mtu ambaye anamtumainia Ijapo kuwa hamuoni lakini anamwamini anapata wokovu. Hezekia aliweka tumaini lake kwa Jehova na Jehova aliweza kumsaidia. Tumaini lako liko kwa nini siku ya leo? Tumaini lako liko pande gani? Ah uh, mchana wa leo. Kama tumaini lako liko ndani ya mokozi utaweza kuokolewa. Kama tumaini lako liko kwa Jehova Mungu utaweza kuokolewa katika hali hiyo ambayo unapitia leo. Umeweka tumaini lako wapi? Umeweka tumaini lako kwa wanadamu? Umeweka tumaini lako kwa viongozi? Umeweka tumaini lako kwa watu wa familia, umeweka tumaini lako kwa watu wa majina. Kama umeweka umeweka tumaini lako kwa miungu fulani ambao pengine unataka watu wajue unaabudu miungu mingine. Kama umeweka tumaini lako hivyo, basi wewe utaweza kuangamia pamoja na watu wengine ambao wanaaibishwa. Lakini kama umeweka tumaini lako kwa Jehova Mungu ambaye ni baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni muumba wetu, kama umeweka tumaini lako kwake basi wewe utaweza kusimama kama jinsi walivyoangamizwa watu hao hata leo malaika wa Bwana wanafanya kazi hata mahali mahali hatuoni bado malaika wanatembea hapo hata leo naomba Jehova kwamba na malaika wake akatembee katika njia zetu akafungue milango iliyofungwa akasema mambo ambayo hayajasemwa na wanadamu na watu wapate kushangaa kwa ajili alivyowafanya Jehova na ajitukuze amesema sio kwa sababu ya Ezekia anamaanisha kwamba sio kwa ajili yetu lakini it is for his 
own name's sake. Wata na jina la Jehovah likatukuzwe. Akajitukuze katika familia, akajitukuze katika biashara, akajitukuze katika ulinzi, akajitukuze katika mambo yanayotuhusu in every of our boundaries, let the name of the Lord be praised. It is for his own name's sake. Na because of his covenant akisema Daudi anasema maagano au maagano ambayo ameweka covenant ambayo ameweka ambayo haiwezi kubatilishwa wala kubadilishwa na siku ya leo nataka kumalizia hapo kusema ya kwamba na tumwamini Mungu wetu na tuweze kuweka tumaini letu kwake jambo kwa tumepitia mashida mengi na kile tuweke tumaini kwa Bwana ya kama hata kama tume uh, even if you are faced by very hard circumstances Let us put our trust in the name of the Lord. Because those who trust in the name of the Lord, the Bible somewhere else says, they're like Mount Zion, which cannot be shaken, but it stands forever. Watu wote wao na muamini Mungu, wameweka tumaini lao kwake, wanasimama mema. Hata kama kuna mawimbi na maisha, hata kuna mateso ya aina gani, lakini wanaweza kusimama. Hata leo tukumwamini Mungu, tutaweza kusimama na tutaweza kuokolewa. Jina la Mkozi wetu, Yesu Kristo, nipate kutukuza. Nataka niombe pamoja na wewe hata wewe ulio katika mtambo mtandao uh, uh, tuende kuomba pamoja na nikuamini nikwambia kwamba uh, kubali umwamini mwokozi kubali umwamini Jehovah kubali umwamini Mungu wetu maana wote kwa matumaini yao hawatatayarika hiyo ni hadi nyinginezo ya ahadi zake ambazo ahadi zake ni ni ndio na amina atukuzwe mwokozi wetu in Jesus let us pray together kwa Mungu Tunalitukuza jina lako tunalinua tunakuabudu kwa ajili ya Mungu unatenda maana Mungu unafanya mambo yote yanayojikana ndani yako mambo yote yanayojikana katika wewe hakuna jambo lingine linalojikana lakini ndani yako mokozi mambo yote yanayojikana utukuzwe uoshwe kwa ndani na uteo ndani mwa litani stuku igwa rebo ke kigwa rebo wa mahoya afu ndio na tuboe ili tukire kiko kuina ruwai kuyo nigeta lego angai Odira bena ukioneka na wale aki tulikula yakana huku hii tulikiri na tuile hamwe na baba yake ndio utoa hamwe na ibwi vine wale kwa Jesus. Amen. Utiri ukiri.